Salute a tutti. Siamo giunti al terzo video sul delitto di Baccaiano. I video saranno diversi, saranno, adesso non so con precisione quanti, ma saranno diversi perché ehm, ho notato che c'è veramente grande interesse attorno a questo delitto. Tra l'altro devo anche mh, smentire una mia affermazione di qualche video fa dove dicevo che soltanto nel caso eh, del delitto di Borgo avrei criticato una dinamica sbagliata. Ecco, non è vero, e eh, qui mi troverò a criticare, diciamo, a prendere in esame in modo critico diverse dinamiche che ritengo errate, eh, perché eh, diciamo che sono dinamiche che molti giudicano corrette, ecco. C'è da dire che nelle mie critiche non c'è nessun intento denigratorio diciamo, verso chi ha, ha, ha realizzato, chi ha pensato a queste dinamiche. Cioè, comunque il lavoro è sempre un lavoro da considerare opportuno perché anche quando poi la dinamica dà un risultato che non torna è comunque un, un risultato valido perché eh, dimostra appunto che quella è una strada che non porta a risultati utili. Ecco, prima di... adesso in questo video ne esamineremo un paio di dinamiche che chi, chi vi sta parlando ritiene sbagliate. E prima però di eh, entrare nella materia del video eh, vorrei fare un paio di premesse. Una è questa, non ho eh, detto una cosa fondamentale che ho dato per scontata, ma insomma è bene dirlo. E, I due ragazzi che furono uccisi eh, non furono oggetto di ferite di coltello, l'assassino non usò il coltello e naturalmente non fece nemmeno l'escissione su Antonella. Ecco, questa è una cosa che è bene tenere presente. Un'altra cosa importante è questa, non avevo ehm, fatto molto caso, non avevo diciamo, preso in esame il problema di dove ehm, Paolo Mainardi venne estratto eh, dall'auto eh, dai, dai barellieri, da quale portiera. Devo essere sincero, il fatto di aver visto quella portiera del passeggero così spalancata mi aveva fatto presumere che il Paolo fosse stato estratto da lì. Una, una presunzione abbastanza superficiale perché, anche perché lì c'era Antonella no? per cui ehm, cioè, ci avrei dovuto pensare meglio ecco mi ha dato occasione di pensarci meglio un, uno spettatore che è intervenuto eh, mi pare che si chiami Third Wind 2 ehm, che mh, ha posto il problema di dove Paolo fosse stato estratto sono andato a guardarmi eh, con mh, maggiore attenzione la deposizione di Gargalini al processo ai compagni di merende e pur con eh, un, una certa difficoltà si riesce a capire che effettivamente Paolo Mainardi fu estratto dal, dalla portiera del guidatore che era quella più vicina a lui. Ecco allora fatte queste premesse cominciamo a entrare nella materia mh, di questo video mh, che è quella di un paio di dinamiche che vennero proposte considerando il fatto che Paolo Mainardi venne trovato dai barellieri sul sedile posteriore. E naturalmente partiamo dalla dinamica di Filastò. Dinamica di Filastò che era già stata abbozzata eh, durante il processo ai compagni di merende, ma è stata poi eh, messa nero su bianco in modo abbastanza esaustivo sul libro Storia delle merende infami. Ecco. Su questo libro ci sono molte pagine dedicate a questa dinamica. Prima di ehm, raccontare la dinamica di Filastò è ancora è opportuna un'altra un premessa, questa volta inerente alle dinamiche vere e proprie. La premessa è questa. Quando una dinamica ehm, non, non è quella corretta, è, è, è chiaro che chi la, eh, chi la pensa cerca di far tornare i conti no? in qualche modo, cioè cerca di ehm, trovare delle spiegazioni a, a degli elementi che non si conciliano con la dinamica che, che sta pensando. Per cui eh, ecco, si riconosce una dinamica sbagliata quando si fanno delle supposizioni che da un punto di vista di buon senso eh, non reggono, non, diciamo che per chi fa una critica a queste dinamiche 
può non essere possibile dimostrare un qualcosa che è contrario a quello che sta dicendo, sta scrivendo, chi immagina questa dinamica. Però, insomma, è il buon senso che spesso ci dice che quello che si sta supponendo è sbagliato. Ecco, allora, lo vedremo subito in partenza di questa dinamica di Filastò. Perché? Perché Filastò... Ehm, Immagina che i ragazzi fossero sul sedile posteriore e, e lì avessero fatto l'amore. Allora, possiamo vedere in queste, in questa, in queste due foto eh, in cui l'attore che aveva già svolto un ruolo nel video precedente tenta di stare prima a pancia in su, poi diciamo eh, a pancia in giù sul sedile posteriore. L'attore è alto 1,75 non riesce. Le dimensioni di questo sedile sono 128 cm di larghezza e 45 di profondità. Questa è una 127, è una 127 da uno sfascia carrozze. I ragazzi ebbero un rapporto di tipo canonico, è dimostrato dal fatto che in auto fu trovato un profilattico usato eh, contenente sperma, insomma. Per cui avevano avuto un rapporto canonico, no? eh, un rapporto vaginale, insomma. Ecco, un rapporto di questo tipo in una posizione mh, naturale, che è quella o lui a pancia in giù o, o lei a pancia in giù, su quel, sul sedile posteriore della 127, di quella 147, non era possibile. Poteva esserci un rapporto con il ragazzo seduto e la ragazza sopra, con i sedili anteriori basculati in avanti per avere un minimo di spazio, ma ehm, anche questo è una, è una cosa, sì, è possibile, ma è molto improbabile no? che le cose fossero andate così. Eh, teniamo conto anche del fatto che, come si vede da questa foto, i ragazzi erano piuttosto robusti e piuttosto alti. Allora, all'altezza di Paolo non si trova in rete una precisazione della sua altezza. Si trovano, ad esempio, Wikipedia addirittura lo dà quasi due metri. E comunque è un ragazzo, era un ragazzone alto e robusto come viene scritto per, per esempio nel libro di Cecione in Monastra ma anche da questa foto eh, si vede bene la proporzione della testa rispetto al corpo di Paolo Mainardi che ne fa un ragazzo come minimo era alto 1,80 ma probabilmente era alto 1,90 e ehm, Antonella era mh, una decina di centimetri meno di lui 15 centimetri meno di lui per cui anche lei è abbastanza alta e poi era, era in carne, insomma, era, era un po piuttosto robusta. Pensare che due ragazzi così avessero fatto l'amore sul sedile posteriore della 127 è assurdo. Tanto più che la 127, la 147 di Paolo Mainardi aveva i sedili reclinabili. Cioè, io ho letto qualche intervento di qualche ascoltatore che parlava di sedili non reclinabili, non è vero. C'è la, 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 la famosa foto dove si vede il sedile eh, parzialmente reclinato che lo dimostra. Per cui è, è proprio una cosa mh, irragionevole che i ragazzi avessero fatto l'amore sul sedile posteriore. Ma c'è anche un altro fatto, no? Eh, erano sul sedile posteriore vestiti. A lei mancava soltanto di allacciare la cintura. Ora, cosa avevano fatto? Avevano fatto l'amore sul sedile posteriore, poi contenti di essere in quell'ambiente così ristretto ci si erano anche rivestiti di tutto, di tutto punto senza nemmeno uno andare davanti uno rimanere di dietro anche questa è una cosa assurda una cosa assurda è anche quello che, che scrive Filastò con l'ipotesi che fossero tornati dietro a fa ave per avere un secondo rapporto sessuale. Lui dice che erano noti per eh, avere questi rapporti sessuali frequenti, io non so quale fosse la sua fonte, ma insomma erano usciti, erano stati eh, co con i loro amici in piazza, secondo le, le fonti che si, che si trovano, diverso tempo, non era tantissimo tempo che erano lì, con, su, su questa 147 in intimità che già eh, si fossero messi a, a, a fare un, un secondo giro diciamo così è veramente poco plausibile no? per cui c'è diciamo, in partenza l'ipotesi di Fiasto ha questa irragionevolezza eh, sul fatto che i ragazzi non c'è motivo che avessero deciso di fare l'amore sul sedile posteriore 
Aggiungiamoci un altro fatto, quello della paura di Antonella per il mostro, dichiarata alle amiche. E allora, rinchiudersi nell'abitacolo di una macchina eh, così, eh, senza poter eh, subito mettere in moto, perché eh, appunto Paolo non, era la, non sarebbe stato alla guida, è assurdo. Eh, allora, si può già l'essere aver parcheggiato la macchina eh, entrando di muso, non, è, non fu a, tanto prudente, no? Aggiungere quest'altra quest imprudenza molto più grande in quel posto così buio e tutto è irragionevole. Ma ah. vediamo poi una seconda irragionevolezza dell'ipotesi che fa Filastò. È quella dell'attacco dal finestrino anteriore. Allora, se i due erano eh, sul sedile posteriore, perché il mostro sparò dal finestrino anteriore? In questa foto possiamo vedere possiamo avere un'idea no? che l'inclinazione eh, della pistola per poter sparare a chi era seduto sulla parte sinistra, sulla parte eh, del guidatore sul sedile posteriore, era eccessiva. Cioè tanto tanto dal finestrino anteriore il mostro avrebbe potuto sparare a chi era seduto dall'altra parte, cioè dalla parte destra, dalla parte del passeggero, ma dalla parte del guidatore e come avrebbe fatto a sparare? Cioè avrebbe dovuto infilare la mano dentro perché eh, e, e bosso lì dentro se ne fu trovato uno. Filastò fa sparare tutti e cinque i colpi contro i ragazzi ad autoferma, no? Per cui tutti e cinque da quel finestrino. Cioè i conti non tornano, insomma. Poi sul viso di entrambi c'erano frammenti di vetro e se Paolo fosse stato seduto dalla sua parte, dalla parte del guidatore dietro, ma difficile che fosse, e poi lontano insomma, difficile che tutti quei frammenti di vetro avessero potuto investirlo, ma anche Antonella se era così lontana. L'ipotesi regge poco. Ancora sull'attacco dal finestrino anteriore, c'è un'altra cosa che lo rende poco plausibile, è la posizione dei bossoli. Allora, eh, i cinque colpi furono sparati, secondo Filastò, ad autoferma. Ma allora, perché due bossoli erano lontani dai tre che invece erano abbastanza vicini al finestrino anteriore dell'auto? Cioè i bossoli A, B e C erano vicini a dove era il finestrino anteriore, mentre gli altri due bossoli erano lontani, vicino alla strada. Ora, se la pistola era rimasta ferma perché eh, aveva sparato da, i cinque colpi tutti dal finestrino anteriore, perché quei due bossoli erano lontani? È evidente che quei due bossoli erano lontani perché erano stati sparati mentre l'auto si stava muovendo, no? questo lo vedremo, ma insomma è una eh, irragionevolezza ulteriore di questa dinamica. Andiamo ad un'altra irragionevolezza di questa dinamica. Il sangue sul sedile di guida. Allora, il, sul sedile di guida tro vengono trovate abbondanti tracce di sangue, sia sulla spalliera sia sulla seduta. Ma allora, se i ragazzi erano seduti dietro, quel sangue su quel sedile come fece ad arrivarci? Sentiamo la spiegazione di Filastò dal libro, dal libro eh, Storia delle merende infanti. Ma il sangue sul sedile anteriore? Secondo il pubblico ministero, questa sarebbe una traccia obiettiva indicante che il giovane ferito, Mainardi, si trovava sul sedile anteriore. Viceversa, questa traccia indica il contrario. L'autista Allegranti e i Gargalini sono stati chiari. Il giovane perse molto sangue mentre lo spostavano. Allegranti è ancora più chiaro. Fu lo spostamento a provocare lo sbocco di sangue. Il vaso sanguigno nella posizione supina del Mainardi in qualche modo chiuso s'aprì e il sangue spinto dal cuore ancora pulsante sprizzò fuori con violenza. Ma questo accadde mentre stavano spostando Mainardi dal sedile posteriore a quello anteriore. Allora, non ci fu nessun spostamento da un sedile a un altro. Semplicemente il sedile anteriore venne basculato in avanti e con lo spazio che si creò eh, davanti alla portiera anteriore sinistra venne estratto il ragazzo per quanto sangue potesse aver perso in quel momento questo sangue sarebbe finito 
dal, sulla spalliera dalla parte posteriore, non dalla parte anteriore. Per cui quel sangue eh, su quel sedile non poteva esserci finito eh, durante il, il soccorso di Paolo. Andiamo avanti. A questo punto mh, Filastò cosa fa? Fa l'ipotesi che sappiamo già qual è, no? Leggiamola. Se il Mainardi al momento degli spari si trovava sul sedile posteriore e mai si è spostato di lì, chi ha spostato l'auto? Chi si è messo alla guida? Chi ha compiuto la manovra in seguito alla quale la macchina è finita nel canaletto che costeggia la strada? Questa è la domanda che si fa a Filastò e naturalmente lui alla guida dell'auto mette il mostro. Stavolta è difficile operare, ma perché? Perché il mostro entra in auto? Ecco, adesso lo spiegano. Stavolta è difficile operare le scissioni in quel luogo, troppo vicino alla strada, troppo in vista, troppe macchine in giro che vanno e che vengono dalla festa del paese di Cerbaia. Allora non resta che ritenere che alla guida dell'auto si sia messo il mostro con l'intenzione di trasferire le vittime in un luogo abbastanza prossimo, ma meno esposto dove poter completare in tutta tranquillità la sua atroce operazione. Cioè il mostro si sarebbe messo alla guida, avrebbe cercato di spostare la macchina per poter effettuare la scissione su Antonella. Ma perché andare a cercare un posto guidando una macchina che non era la sua, che non conosceva, con a bordo due cadaveri, il finestrino anteriore sinistro rotto, cioè una situazione poco, poco tranquilla, insomma, no? tanto più se si va a vedere quella che invece era la situazione in Piazzola. Ecco, da queste due foto si vede benissimo che il retro della Piazzola era protetto da degli alti cespugli. C'era anche un, un varco, uno stradello che portava dentro, al di là, che poi al di là c'era un campo, ma insomma la piazzola era circondata da questi cespugli. Se il mostro avesse ehm, fatto scivolare fuori Antonella sul terreno e l'avesse poi trascinata dietro, avrebbe potuto compiere le scissioni in tutta tranquillità, senza nessun problema. Perché andare a cercarsi questo, questo, questa grana di, di spostare l'auto? A parte le foto, c'è anche la testimonianza di un giornalista, Ennio Macconi, che mh, il giorno dopo mh, il delitto andò a, a fare una perlustrazione e partendo dalla piazzola eh, cercò di trovare il posto dove eh, poteva aver parcheggiato l'auto il mostro. Cosa scrive su, sulla città del 22 giugno Ennio Macconi? L'assassino è arrivato a piedi, passando per i campi, saltellando fra i ciottoli del torrente Virginio e appostandosi ai bordi della piazzola, dove era inizialmente la 127, potendosi riparare dietro alcuni rovi e cespugli. Ecco, lui stesso, che fece l'esperienza, trovò che dietro la piazzola c'erano rovi e cespugli che riparavano che riparavano la persona che si fosse messa dietro, per cui tranquillamente il mostro poteva portare lì il corpo e fare le scissioni. Proseguiamo con le inverosimiglianze, no? Ripeto, torno a ripetere, tutto questo naturalmente sono, diciamo così, inverosimiglianze, no? Le cose sarebbero anche potute andare, come sta dicendo Filastò, in qualche modo, eh, con qualche strano scherzo del destino che magari il, quel sangue lì di, di cui dicevo prima eh, in un momento in cui il, il, il sedile era ancora giù fosse schizzato, chi lo sa però sono tutte inverosimiglianze sono troppe inverosimiglianze che rendono questa dinamica vedremo anche poi nel seguito assolutamente improponibile vediamo una ulteriore inverosimiglianza allora il mostro Entra in macchina e parte a marcia indietro, ma non abbassa completamente il freno a mano. E, e, allora riesce a mettere in moto, riesce a, a guidare la macchina, però il freno a mano, che è una cosa, uno ce l'ha lì sulla destra, eh, vabbè, adesso non, non è più come prima, eh, ci sono questi freni a mano automatici e tutto, però prima 
era un gesto diciamo, automatico, no? istintivo, quello di prendere il freno a mano e tirarlo giù. E lui lo tirò giù solo in parte. E questa è una cosa che eh, avrebbe potuto fare forse una persona eh, nell'orgasmo di, 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 di scappare, ma se il mostro voleva, eh, insomma, aveva ha preso questa decisione a freddo di spostare la macchina, perché non tirar giù il freno a mano come, come avrebbe dovuto tirarlo giù? Andiamo a un'altra inverosimiglianza. Allora, eh, vediamo, mh, ripassiamo le ferite sui due, sui due ragazzi per dire questo, che secondo Filastò il mostro aveva sparato quei cinque colpi addosso a loro, però aveva prodotto, e vedremo perché, su Antonella soltanto la ferita qui indicata con A, quella alla fronte, trapassante alla fronte, perché poi vedremo che la ferita reale, quella che l'avrebbe uccisa, la sparerà dopo. Su Paolo avrebbe sparato, eh, avrebbe prodotto tre ferite. Anche qui vedremo che va esclusa la ferita che lo uccise, che lo mandò in coma. La ferita, in questo caso, contrassegnata con la freccia B. Ora, Paolo poteva essere, con quelle tre ferite, poteva essere anche incosciente, ma certamente Antonella non era incosciente per una semplice ferita che si legge nella perizia del Fazio. Un colpo in regione frontale sinistra, superficiale, con tramite trasfosso nei tessuti molli e con fuoriuscita da, del proiettile dalla regione frontale destra. Questo colpo alla fronte non aveva leso l'osso, praticamente aveva attraversato la pelle. Ora, quando si era trattato nei delitti dell'81 di andare a fare l'escissione, il mostro per sicurezza aveva accoltellato i ragazzi. A Scandicci non accoltellò eh, la, la ragazza, evidentemente perché si era reso conto che non ce n'era bisogno, ma per sicurezza accoltellò eh, Giovanni, Giovanni Foggi, e a Calenzano per sicurezza accoltellò entrambi i ragazzi. Voleva essere sicuro che fossero effettivamente morti per poter fare il suo lavoro con, con tranquillità. Ecco, qui sale in macchina per effettuare un viaggio non si sa quanto lungo, senza essersi accertato della morte dei ragazzi, con il coltello, come aveva sempre fatto, eh, anche questa è un'assoluta inverosimiglianza. Andiamo avanti. A questo punto, visto che Antonella era ferita solo superficialmente, durante il, il percorso eh, per, per mettersi in carreggiata e andare verso il luogo dove voleva andare il mostro, Antonella, eh, dice Filastò, scalciò. Scalciò, eh, non so, colpì magari il mostro, fece qualcosa, no? insomma, dette segni di vita, scrive eh, Filastò. Il guidatore, cioè il mostro, infastidito dalla manovra nella manovra dalla reazione della ragazza, si volta impugnando la sua calibro 22, estratta dalla fondina ascellare, e le spara un colpo mortale, quello che la colpisce in piena fronte, uccidendola all'istante, ed ecco a conferma il bossolo all'interno dell'auto. Ma nel compiere questa azione, perde per un attimo il controllo dell'auto, che finisce nel canale. E eh, allora... Il mostro, appunto Antonella, che, che lui aveva lasciato, non, non si era accettato che fosse morta, Antonella fa qualcosa e il mostro tira fuori la pistola e, e le spara. Ecco, ora, le spara, mh, cioè immaginiamo la scena, no? Questa ragazza che eh, si agita da dietro, lui che ha la mano sul, sul volante, una mano sul volante, tira fuori la pistola, sì, è vero che lei era vicina, ma la colpisce proprio in mezzo alla fronte. Insomma, un, un colpo eh, precisissimo eh, su una persona agitatissima in movimento eh, mentre appunto lui stava guidando. È anche questa un'inverosimiglianza plateale, no? Allora, mh, Antonella è morta, mh, Paolo è ancora incosciente, il mostro però non, eh, non riesce a, a fare quello che voleva fare perché questo colpo che ha dovuto sparare ad Antonella gli ha fatto perdere il controllo dell'auto che è finita in fossa. Lui cosa fa? Cerca di ripartire. 
cerca di ripartire, ma questa sua ripartenza, cerca di ripartire per andare dove doveva andare, no? ma questa sua ripartenza, questo tentativo di ripartenza, non si concilia con alcuni elementi dell'auto. Gli elementi dell'auto con i quali non si concilia una ripartenza sono tre, no? Il primo è il freno a mano che risultò ancora, ancora mezzo tirato. Insomma, si sarà accorto durante il percorso il mostro che la macchina faceva fatica a, a muoversi, no? Per cui, se voleva farla ripartire, doveva almeno lì tirare giù il freno a mano fino in fondo. E invece il freno a mano non, non, non risultò eh, abbassato fino in fondo. Allora, poteva aver fatto varie manovre di avanti e indietro, no? prima retromarcia, prima retromarcia, ma l'ultima manovra sarebbe stata quella in prima, che l'ultimo tentativo di uscire eh, poi avrebbe desistito e la macchina sarebbe rimasta in prima marcia. Invece no, la macchina, la macchina era in retromarcia. Cioè sembra che l'ultimo tentativo che eh, il mostro avesse fatto di far disincagliare la macchina fosse stato andando indietro, cosa che è assurda. Ma un'altra cosa che mh, mi pare che nessuno abbia mai notato eh, riguardo <coughs> questa ripartenza <coughs> è questa, che le ruote sono ancora girate, quando la macchina fu, fu trovata, le ruote erano ancora girate nella stessa direzione in cui erano girate a marcia indietro. Cioè, allora, il mostro, se era lui alla guida, era ripartito volendosi mettere in direzione di fornacette, per cui aveva sterzato a destra, in modo che la macchina aveva fatto il giro mettendosi in direzione di fornacette. Poi, per ripartire nella direzione di fornacette, avrebbe dovuto girare il volante in senso opposto avrebbe dovuto cioè sterzare le ruote verso sinistra e invece le ruote sono rimaste sterzate a destra è evidente che non ci fu nessun tentativo di ripartenza ma quando la macchina arrivò nel fosso rimase lì e nessuno tentò di smuoverla allora il mostro a quel punto visto che la macchina non poteva ripartire secondo filastò uscì e cosa fece? sparò ai fari allora sparò ai fari perché, secondo Filastò, voleva ritardare la scoperta del delitto. Allora questa è un'ipotesi da certi punti di vista che possiamo anche considerare plausibile, no? ma fino a un certo punto. È evidente che lasciare i fari accesi, eh, le macchine che passavano avrebbero visto i fari accesi e si sarebbero fermate subito. No? La prova è che i ragazzi e i fidanzati che passarono non si fermarono subito ma tornarono indietro dopo avessero visto i fari accesi probabilmente si sarebbero fermati subito ma a dire il vero che qualcuno scoprisse il delitto dopo due minuti oppure dopo, dopo 20 al mostro che interessava cioè il mostro una volta che aveva riguadagnato il, 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 il campo dal quale era arrivato e poi era andato verso la sua macchina cosa poteva temere? che i carabinieri istituissero dei posti di blocco perché qualcuno aveva visto i fari accesi di quella macchina a quei tempi non c'erano nemmeno cellulari come faceva il, il, chi vedeva appunto chi si accorgeva del delitto ad avvertire subito i carabinieri doveva andare ci doveva, insomma, i carabinieri poi dovevano muoversi cioè non c'era nessun motivo per il quale il mostro avesse potuto temere di essere inseguito eh, all'istante da qualcuno che scopriva il delitto no? mm, se lui aveva intenzione di scappare sarebbe scappato e basta però comunque mm, una cosa che invece mm, eh, lascia perplessi è eh, perché eh, per spegnere i fari sparò allora lui era entrato in auto in piazzola e era partito con i fari accesi allora, poteva essere partito con i fari accesi per due motivi. O i fari erano già accesi. Qui possiamo vedere, in questa foto, il pulsante di accensione dei fari. C'era un pulsante sul cruscotto che, premuto, accendeva i fari. Su quest'altra eh, immagine vediamo il quadro di accensione che aveva una posizione gara nella quale la macchina veniva spenta, togliendo i contatti anche alle luci, che se, anche se erano accese si spegnevano, 
C'era invece una posizione trava, quella eh, tutta in basso, in cui la chiave era estraibile, si poteva estrarre, ma i fari rimanevano accesi. Ecco, Mainardi poteva aver lasciato la macchina eh, nella posizione, la chiave nella posizione gara con il, eh, con il pulsante di accensione dei fari attivato. Quando il mostro aveva, aveva, messo in moto, aveva messo in moto, gli si erano accesi automaticamente i fari e era, era partito. Bene, se aveva messo le, la, la chiave nella posizione eh, in cui l'aveva trovata in partenza, i fari si dovevano essere spenti. Se non si erano spenti è perché o non aveva eh, rimesso la chiave a posto, cioè la macchina si era spenta e eh, lui aveva lasciato le chiavi come erano, per cui non c'era stato nessun tentativo di ripartenza, niente di tutto questo, oppure lui aveva, messo la, 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 aveva girato la chiave mettendola in fondo, in questa posizione eh, trava dove i fari rimanevano accesi. Eh, eh, insomma è una situazione francamente poco, poco plausibile insomma no? eh, in un caso e nell'altro sia nel caso in cui il pulsante fosse stato acceso da lui se lui l'aveva eh, premuto poteva anche premerlo per spegnere sia che l'avesse trovato acceso l'avesse trovato premuto e eh, avesse semplicemente girato la chiave in un caso poteva eh, premere il pulsante nell'altro caso poteva rimettere la chiave come l'aveva trovata e i fari si sarebbero spenti e invece no lui gli spara andiamo avanti ancora con l'azione la, ehm, successiva appunto quando lui uscì sappiamo che il nottolino della sicura era abbassato quando arrivarono i soccorritori perché eh, abbiamo visto che Martini quando tentò di aprire la portiera la portiera non si aprì e non è vero che non si aprì perché era deformata la scocca no? perché Gargalini da dentro semplicemente tirando la maniglia la aprì, la aprì in modo semplice era il nottolino che era tirato giù ma quel nottolino giù chi ce l'aveva messo se il mostro era in macchina? ce l'aveva messo il mostro evidentemente no? secondo Filastò ma perché? Cioè, secondo Filastò il mostro avrebbe chiuso dopo essere uscito, per ritardare la scoperta del delitto. Ma come? Cioè, quel fatto, il fatto di avere il nottolino giù, come poteva ritardare la scoperta del delitto? Cioè, quando arrivarono i, i, i ragazzi per primi, eh, subito scoprirono che c'era un delitto. C'era il finestrino rotto, c'erano eh, le persone dentro. Cioè, insomma, non c'era bisogno, que quel fatto che la portiera fosse bloccata e che nessuno potesse entrare in macchina, e che cosa cambiava a parte ecco che col finestrino rotto eh, se ci fosse stato qualcuno un minimo più freddo di Martini avrebbe tirato sul nottolino e l'avrebbe aperto no? ecco secondo Filastò eh, invece il mostro chiuse e poi buttò via le chiavi di modo che nessuno le avrebbe trovate e nessuno avrebbe potuto aprire la macchina assurdo arriviamo all'ultima assurdità che è questa allora fino a questo momento i colpi che sono stati sparati sono eh, 8, i 5 in piazzola, vabbè, 3 vicino alla macchina, 2 un po' discosto. 1 eh, ad Antonella dentro e siamo a 6, quello che lasciò il bossolo dentro, no? secondo Filastro. 2 ai fari e siamo a 8, manca ancora un colpo. Manca ancora un colpo e manca ancora la giustificazione di quel foro sul parabrezza. Quel foro sul parabrezza abbiamo già visto che è la bestia nera della ricostruzione ufficiale, no? perché la ricostruzione ufficiale fa sparare un colpo sul parabrezza a macchina ferma in piazzola con il bossolo che non venne trovato nella posizione dove sarebbe andato. Ma anche nella eh, ricostruzione di Filastò quel foro sul parabrezza è difficile da giustificare. Vediamo come lo giustifica lui. Lui lo giustifica perché dice se non che il diavolo a volte aiuta a fare le pentole ma non i coperchi sta per andarsene il pluriomicida quando si avvede ad un movimento di Paolo Mainardi un gesto lieve la testa che si sposta appena è ancora vivo potrebbe parlare gli è rimasto un colpo nel caricatore il nono si volta tira l'ultimo colpo che c'entra il parabrezza e forse ancora una volta il povero Mainardi allora il forse ancora una volta il povero Mainardi il forse è sbagliato perché? 
perché se il mostro aveva visto Paolo Mainardi che si muoveva, voleva dire che il colpo che l'aveva ucciso, che l'avrebbe ucciso, che l'aveva mandato in coma, non era stato ancora sparato. Per cui quel colpo doveva colpirlo. Ecco, ma quel colpo, allora, mettiamoci nella condizione no? in cui il mostro si accorge che Paolo Mainardi è vivo. Allora, se non ha particolari contingenze, la cosa più semplice da fare è andare al finestrino eh, rotto di guida e sparargli in testa da lì. Perché sparargli attraverso il parabrezza? L'unico motivo per il quale avrebbe potuto compiere un'azione così mh, illogica cioè di sparargli da, attraverso il parabrezza invece di andare lì al finestrino, era che magari eh, aveva visto in lontananza un, un, dei fari che arrivavano, mentre era davanti alla macchina a, si era accorto che in quel momento lì, e non prima, che Paolo Maninardi si stava muovendo, e allora per non perdere tempo aveva sparato da lì. No. Però bisogna tenere conto di un fatto, che quel proiettile che colpì il parabrezza, non poteva essere quello che eh, entrò nel cranio di Paolo. Il motivo è semplice, perché il parabrezza è eh, un vetro molto molto resistente. Allora, il parabrezza sostanzialmente è fatto, eh, almeno quelli di una volta, adesso non so come li faranno con le nuove tecniche, però il, il parabrezza sicuramente di quella 147 era eh, di, di vetro stratificato, cioè due vetri. Eh, accostati l'uno all'altro con in mezzo una pellicola di, di, una pellicola di plastica insomma no? questo perché nel caso in cui eh, si fosse rotto il, il parabrezza quella pellicola avrebbe tenuto insieme i, i pezzi di vetro evitando che cadessero addosso al guidatore cosa che invece non è vera per i finestrini laterali che erano di semplice vetro temperato ecco quel vetro lì era un vetro molto duro e il proiettile che l'oltrepassò, si frammentò, cioè non rimase integro, e perse gran parte della sua forza. Non poteva essere quello che colpì Paolo eh, mandandolo in coma, che gli entrò nel cranio. Non poteva essere. Per cui, insomma, i conti non tornano, no? Non tornano perché eh, né in un modo né nell'altro. Né nel caso in cui il mostro avesse avuto il tempo di andare vicino al finestrino, allora non avrebbe avuto senso sparargli attraverso il parabrezza, né nel caso in cui non avesse avuto questo tempo, ma allora quel colpo non poteva essere quello che aveva ucciso Paolo, per cui Paolo era già in coma e non poteva essersi mosso e aver fatto capire al mostro di essere ancora vivo. Siamo arrivati in fondo a questa diciamo, dinamica, a questa critica di questa dinamica ehm, che, che non regge, insomma, che non, che non, non, non esiste, non, non è possibile. Vediamo, prima di chiudere, eh, un'altra dinamica, un dinamica sulla quale eh, staremo molto meno tempo, che è quella ventilata da Mario Spezzi, dal compianto Mario Spezzi. Lui evidentemente eh, tiene conto delle testimonianze dei barellieri che trovarono Paolo Mainardi sul sedile posteriore, ma fa partire eh, dalla piazzola eh, la macchina con Paolo alla guida. Questo gli, gli evita tutti i problemi di sangue, di, di attacco dal finestrino anteriore, quelli che abbiamo visto nell'ipotesi filastò, ma ne introduce un altro, anche lui eh, non piccolo, Leggiamo quello che scrive, eh, che scrisse Spezzi in Dolci Colline di Sangue, un libro del 2006, eccolo qua. Paolo, terrorizzato, attraversò in retromarcia tutta la carreggiata di via Virgino Nuova e finì con le ruote posteriori in un fosso dalla parte opposta. Dovette tentare di riportare la macchina sull'asfalto, ma era caduto in una trappola. Il mostro, fermo sul ciglio della strada sul lato opposto, con due colpi centrò i fari e li spense. Ma allora qui sul lato opposto eh, non, i bossoli non tornano, no? i bossoli davanti al muso. Due bossoli vincesse serie H restarono a indicare il punto esatto da cui aveva preso la mira. Poi entrò nell'auto, sparò ai ragazzi due colpi di grazia, due colpi di grazia non è possibile perché altrimenti dentro la macchina, dentro l'abitacolo ci sarebbero stati due bossoli e invece ce n'era solo uno però vabbè lasciamo stare, e si mise al posto di guida. Tentò anche lui di far uscire la macchina dal fosso per portarla in un luogo sicuro. Il rischio che corse fu altissimo e dopo un po' prese atto che non ce la faceva e si arrese. 
E qui abbiamo tutti i problemi della ripartenza. Ma vorrei far notare un fatto, cioè Spezzi dice che il mostro entrò dentro e si mise alla guida. Sì, ma se alla guida c'era Paolo, come aveva fatto? Qui non lo dice, ma evidentemente no, aveva spostato il corpo di Paolo sulla, sulla, su, sul divanetto posteriore. E se no eh, non poteva mettersi alla guida, no? Non poteva fare, come poi vedremo eh, nell'ipotesi di, di, di un'ipotesi in cui il, il mostro si sarebbe seduto su, su Paolo addirittura. Allora, per spostare Paolo sul sedile posteriore non era possibile, a parte che era irragionevole. Allora, se voleva togliere Paolo dalla guida, bastava che lo eh, trascinasse eh, fuori, lo lasciasse nel fosso e poteva mettersi alla guida. Cioè a lui non interessava partire con Paolo a bordo, ma gli interessava partire con Antonella a bordo per fare la solita storia, no? le, la solita scissione. Ma invece di trascinare semplicemente Paolo, prendendo per la, prendendolo per la scena e trascinandolo fuori, eh, come aveva fatto il mostro a Calenzano, per esempio, no? e lasciarlo lì nel fosso, lo avrebbe spostato sul sedile posteriore. Ora, è un'operazione assolutamente impossibile. Mm, non sto nemmeno a spiegare perché, non c'era lo spazio, non, 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 cosa avrebbe dovuto fare? Avrebbe dovuto basculare in avanti il sedile di, di, del passeggero, creandosi uno spazio, andando dietro a, a tirare Paolo, che proprio lì c'era anche Antonella, poi eh, spingerlo e metterlo seduto, una cosa assurda, una cosa impossibile. Ma adesso eh, c'è, diciamo così, un qualcosa che potrebbe anche essere considerato una curiosità, no? qualcosa che vi, che vi racconto, e che è eh, che questa ipotesi Spezzi l'aveva fatta addirittura nell'83, nel suo libro il mostro di Firenze dell'83, però c'era una piccola differenza. Adesso leggiamo quello che, si, che, che scrisse in questo libro. Se la versione dei barellieri della Croce d'Oro è quella vera, il mostro non è solo. Scorrendo questa ricostruzione, gli assassini allora salgono nella Seat, vabbè la chiamava Seat, e <coughs> sappiamo che non era una Seat, spostano i corpi e tentano di far ripartire la macchina uscendo dal fosso in cui era caduta con le ruote posteriori. I solchi scavati nel terreno dai pneumatici testimoniano il rabbioso tentativo. Lasciamo perdere questi solchi scavati dai pneumatici, no? che eh, poi ne discuteremo. Però possiamo già dire che questi solchi non c'è motivo di pensare che fossero dovuti a un tentativo di ripartenza. Ma se c'erano, perché non è nemmeno ben sicuro, che si va lì sulle foto a guardare, non si capisce bene, potevano tranquillamente essere stati prodotti dalle ruote che girarono a vuoto per, prima che il motore si spegnesse quando la macchina andò in fossetta. Proseguiamo il racconto di, ehm, di Spezzi. Gli assassini cercano di ripartire per raggiungere un posto riparato e poter così strappare il feticcio per cui hanno ucciso. Il tentativo non riesce e gli assassini se ne vanno gettando via la chiave con un gesto di stizza. Ecco, quello che mh, non, non ho riportato qua, mi sono dimenticato, è che eh, Spezzi scrive sul libro che i periti eh, giudicarono impossibile eh, lo spostamento del ragazzo sul sedile posteriore da parte di una sola persona. È per questo che in quel lontano 1983 Spezzi pensò all'intervento di più assassini, proprio per questo motivo. Allora, siamo arrivati in fondo a questo video. E ci restano ancora altre dinamiche da, 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 da esaminare in modo critico per fare un po' piazza pulita prima di passare a, a quella che personalmente ritengo fosse una dinamica molto molto vicina a quella reale. Ehm, ho, già, ho già scritto ehm, in, in varie occasioni che eh, i video saranno molti e eh, per quanto possibile cercheremo di eh, pubblicarli a cadenza abbastanza ravvicinata. Ci sentiremo al prossimo. Saluti!